hadir dan keputusan dia adalah KDN diminta untuk memulakan proses rasional apa sebelum ni kita tak ada data kita ada tak usah ada melalui ni Ibu Menteri keluarkan kenyataan mengatakan bahawa kerajaan tidak ada sebarang data melibatkan pelarian UNHCR tidak berkongsi Kat immigration kepada Rohingya Itu semua di dalam uh, Baru di dalam perancangan eh. Dia orang di dalam perancangan Belum ada sebarang Sebarang kata putus uh, Dan keputusan Kalau kita sebagai rakyat Malaysia Kita tidak bersetuju Untuk diberikan sebarang kebenaran Atau kad uh, Untuk mereka bekerja sementara Kita perlu uh, suarakan uh, Bangkitkan suara rakyat Untuk mendesak kerajaan Perlu kekal kepada prinsip sekarang ini Tidak memberi sebarang kebenaran Bekerja Berniaga Laisen kenderaan kepada pelarian Ini Ha, ini yang perlu rakyat kita buat ha, Teruskan memberi desakan bersuara pertahankan hak kita Semacam mana saya bagi tahu bahawa kita ha, Kita tidak akan mempertikaikan hak pelarian ha, Hak pelarian ke hak kemanusiaan Yang dijamin di dalam kad UNHCR Tetapi kita akan terus mempertahankan hak kita sebagai rakyat Malaysia Apabila pelarian-pelarian ini ha, Sekarang ini telah ha, berlebih Ha, mereka telah lebih berada dalam negara kita terlalu lama Dan mereka juga telah ha, bekerja, berniaga Ada kerjaya, ada perniagaan Bukan setakat itu sahaja Mereka juga memonopoli perniagaan-perniagaan Ada dalam ha, negara kita Bukan setakat itu sahaja Mereka juga sekarang ini sedang menjadi majikan-majikan Kepada rakyat tempatan Saya nak ulas sedikit ha, Saya nak ulas sedikit mengenai ha, terjahan yang kita buat di bahagian dalam Itu sebenarnya adalah satu permulaan Yang kita telah ha, berbincang dengan etnik-etnik pelarian Rohingya ini Etnik-etnik pelarian Rohingya ini kita ha, berbincang dan kita tunjuk secara lapangan bahawa mereka ini ramai berada di sekitar kawasan bagian dalam Batu Pulau Pinang dan mereka juga menghuni rumah-rumah rumah-rumah pangsa. Rumah-rumah pangsa ini adalah rumah kos rendah yang sepatutnya rumah-rumah ini diduduki oleh rakyat tempatan. Tetapi telah menjadi sebaliknya, warga-warga etnik Rohingya ini bukan setakat mereka berada dengan ramainya di kawasan perkampungan, tetapi mereka juga berada dengan ramainya menghuni rumah-rumah pangsa. <coughs> Okey, saya bagi tahu tuan-tuan, apabila ini yang kita 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 bangkitkan, kita bangkitkan, kita bersuara kepada masyarakat untuk rakyat mengetahui keadaan sebenar yang berlaku di bahagian dalam Batu Pulau Pinang. Cuba kita lihat. Mereka sekarang ini aa, memberi kesan kepada rakyat Selepas pembongkaran yang kita buat Selepas kita tunjukkan bahawa mereka berada terlalu lama dalam negara kita Bukan sekat berada dan terlalu lama Mereka juga berniaga, mereka juga bekerja Mereka juga memiliki kenderaan Mereka juga menghuni rumah-rumah pangsa Ini semua adalah ancaman terhadap rakyat tempatan Dan 
Apabila desakan terus kita kenakan Tekanan terus kita kenakan terhadap pelarian-pelarian ini Tanpa ada sebarang kekerasan Tanpa ada sebarang provokasi Kita cuma nak buktikan kepada kerajaan Bahawa pelarian-pelarian Rohingya ini Berada dalam negara kita, dalam perkampungan kita Tanpa ada sebarang prihatin yang dipedulikan oleh UNHCR <tuh> Tanpa dipedulikan oleh UNHCR Sehinggalah tuan-tuan Sehinggalah semalam keluar kenyataan daripada Daripada Menteri KDN Dia kod secara langsung Kod secara langsung melibatkan Melibatkan Kejadian berlaku di Pulau Pinang Rakyat mula mempertikaikan Rohingya ini tidak boleh bekerja Mempertikaikan Rohingya ini tidak boleh berniaga Mempertikaikan Rohingya ini tidak boleh naik kenderaan Tetapi Tetapi dalam masa yang sama Rohingya ini juga tidak boleh Duduk di rumah-rumah pangsa Yang disubsidikan oleh rakyat Tetapi dia tidak mempertikaikan Dia tidak ungkit pun Jika Rohingya ini berada dalam negara kita terlalu lama Jika mereka ini bekerja berniaga Dalam negara kita Tidak diberitahu pun Ini akan memberi kesan kepada rakyat tempatan <tuh> Dan seolah-olah Menteri memberitahu bahawa NGO tidak boleh mengambil tindakan undang-undang di tangan sendiri kita dah tahu, kita pun dah bagi tahu apabila kita turun permulaan di bahagian dalam awal-awal ucapan yang kita berikan kita nak bagi tahu bahawa NGO tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang dan kita juga tidak menerima sebarang tindakan kekerasan terhadap etnik-etnik Rohingya ini. Apa yang kita nak tunjukkan bahawa mereka ini ada terlalu ramai dalam negara dan mereka ini ada <coughs> terlalu lama dalam negara. Ini menteri keluarkan statement bermakna menteri dah tahu dan kita juga memberi tekanan kita nak kerajaan kena buktikan kepada rakyat kerajaan kena jelaskan kepada rakyat berapa secara spesifik datanya pelarian-pelarian etnik Rohingya ini ataupun pelarian-pelarian UNHCR ini berada dalam negara amat menduka citakan tuan-tuan 5 hari bulan 7 hari bulan 5 kita desak secara lapangan dan sebelum-sebelum ini pun boleh lihat Apabila kita buat terjahan secara langsung Kita buat live Kita sentiasa mendesak kerajaan Untuk memberitahu kepada rakyat Berapa jumlah Rohingya Ataupun pelarian UNHCR yang ada dalam negara kita Semalam Baru Menteri keluarkan kenyataan Mengatakan bahawa Kerajaan tidak ada sebarang data melibatkan pelarian UNHCR tidak berkongsi data dengan kerajaan Ini kita nak dengar sebenarnya bahawa tidak ada data macam mana pelarian boleh ada dalam negara kita. Mereka boleh menggunakan kad-kad UNHCR. Mereka boleh bergerak bebas dalam negara kita. Mereka boleh berniaga, mereka boleh bekerja, mereka boleh naik kenderaan. Tetapi dalam masa yang sama, kerajaan tidak mempunyai data mengenai pelarian ini. Ini yang amat meragukan kepada kita. Dan ini yang kita katakan bahawa adalah ancaman kepada kita. Tidak ada data tuan-tuan. Kita, kita contohkan sebegini. <coughs> kalau kita pergi sekolah Kalau kita pergi sekolah Guru akan ambil kehadiran pelajar di dalam kelas Sebab apa dia ambil kehadiran Ini penting untuk seorang guru mengetahui Berapa bilangan jumlah pelajar yang ada di dalam kelas Sebab kalau dia tidak ambil data Dia tidak tahu siapa datang, siapa tidak datang Siapa siapa hadir, siapa penting Sebab itu data kehadiran ini penting kepada kepada guru tadi dan kalau kalau tidak hadir satu minggu surat boleh menyusul kepada keluarga pelajar sebab kehadiran itu adalah penting sebab itu data kehadiran ini diambil cuba kita bayangkan kalau pelarian ini berada dalam negara kita tanpa ada sebarang data yang kerajaan tahu melibatkan bilangan jumlah pelarian-pelarian etnik Rohingya ini bermakna kerajaan tidak mengambil secara serius dan merasakan bahawa kebanjiran ini tidak penting bagi negara Sebab itulah ada lebih ratusan ribu pelarian-pelarian dalam negara kita. Baru sekarang mereka keluarkan suara, keluarkan kenyataan setelah kita tekan melibatkan data. Baru kita tahu bahawa tidak ada sebarang data yang dikongsikan oleh UNHCR kepada kerajaan kita. Sebab itu ada puluhan tahun pelarian-pelarian ini berada dalam negara kita. Sebab itu mereka bebas bergerak, mereka bebas bekerja, mereka bebas buat apa saja. Tidak ada masalah Kita akan terus bergerak di atas landasan undang-undang Ini yang kita akan buat Melibatkan etnik pelarian Rohingya